die eerste rij. Ja, ik heb een ballon, hè? Do you love balloons? Great, great. I'm glad you love balloons. Oh, okay, wonderful, wonderful. Hello, jullie allemaal. Welkom, welkom, welkom. Jong, ik wil van ochtend een beetje over versoekings praat. Wie van jullie weet wat is versoekings? Who of you know what is temptations? Huh? I think all of us have temptations sometimes. Huh? For example, kom ons neem as een voorbeeld. Daar is een lekkerkie in die ijskas. En mama had gesê, ah, ah, jy mag om nie eet nie. Ah, ah. Nou gaan staan jy daar by die ijskas met die deur oop nie. Hallo jy. Dan kyk jy vir die lekkerkie nie. En dan sê die lekkerkie vir jou, eet my, eet my. Eet my, is ek raag? Gebeer dit par tykje? Ja, het gebeur met my ook, hoor. Ja, dit gebeur. Maar weet jy wat, nee? Versoekings, dit is een versoeking, as jy die ijskas oopmaak, en jy dink, ek weet, mama het gesê, ek mag nie hierdie lekkerkie eet nie. Sjoe, maar ek is daarom nou so lus daarvoor, nee. Ek, ek kan myself nie help nie, ek gaan omvat, nee, en dan vat jy om, nee, ja, dit gebeur, nou versoeking, is soos een duimspijker, daar is een duimspijker, ja, dit, hy maak nogal seer, voel een bykie daar, voel sy pinkie, skerp, nee, ja, ja, lekker skerp, nee, nou ja, jong, hierdie, Hierdie is nou ons, dit is nou ons, nee, en nou staan ek en jy, ek en jy, ons is die ballon, nou staan ons daar voor die ijskas met die versoeken. Wat gebeur? Are you sure? Ja. Ah, you see what happens, nee, jylle sien wat gebeur as jy aan versoekings toegee, nee, It pops. Yeah. But do you know, weet jy nou wat, nee, daar gebeur een ander ding. As ek elke liewe keer voor die ijskas gaan staan en elke keer die lekkerkie wat daar is, sien en lis raak vir hom en omvat, die eerste keer as ek het gedoen het, dan voel ek so'n bykie skuldig, nee. Voel ek, oeh, jette, ek was nou stout gelees, ek moes het nie gedoen het nie, nee. Ja, maar weet jylle wat? Kom, moet ek om voller maak. Jy, die sierstof is maar min, jong. Huh? Huh? kom ons kyk, as ons om nou, ah, daar, lekker vast het, ja, dis nou weer ek en jy, nee, dis ons, nou, nou is hier, as jylle mooi kyk, hier is een klomp duimspijker, somme so langs mekaar, nee, hy sal hom nou opdel, nee, hier is een jylle klomp, nou, as ek en jy elke keer voor die ijskas gaan staan, dan is, hier een duimspijker, en die volgende keer is daar nog een duimspijker, en elke keer het ek een versoeking, as ek daar voor die ijskast staan, en ek sien daar die lekkerkie, maar later aan, eers as ek skuldig, voel ek skuldig as ek om gevat het, nee, maar dan, kom daar die tyd, nacht wat, dis moest nou nie so erg nie, nee, en dit is in elk geval lekker om die lekkerkie te vat, wat denk jy gaan nou gebeur? Iets het gebeur, maar die ballon het nie gebaars. Ik poep. 
Ja, jullie zien wat gebeurt, nee. Wanneer ik aanhou om stoute goed te doen, dan raak ik naderhand gewoonte aan om dit te doen, en dan denk ik niet meer daaraan dat het verkeerd is. Nee? Maar kijk wat sê die Bijbel voor ons, kijk wat staan daar zo. In de Romeinen 13, vers 14 staan daar: Nee, jullie moet leven zoals volgelingen van die Heer, zoals kinders van die Heer Jezus Christus. En niet voortdurend daarop uit te wees om jullie zondige begeertes te bevredigen. Wat staan daar? Daar staan: Als jij een kind is van die Heer, dan moet jij op jouw stoute dingen doen. Nee? Jij moet niet elke keer al voor die ijskast gaan staan en zeggen: Oeh, nou zit les wie jullie lekker kiezen. Nee, nee, nee. Je moet omdraaien en wegloeien. Ijskast toemaak, Nee. En dan was daar een Tanny wat gezegd. Zijn aarnaam was Tanny Corrie ten Boom. Zij heeft gezegd: Wanneer die duivel komt klop aan jouw dier. Nee. Wanneer die duivel komt klop en zegt: Eet die lekker kiezen in die ijskast. Dan stuur jij voor Jezus naar die dier toe zodat so hij die deur kan toehouden en jij niet stoute goed kan doen. Nie. Sê jullie dit onthou? Ja. Zo so wat het ons geleerd, ons moet niet verzoekings in ons leven toelaat nie, nee. Oké, okay. jullie kan zondagskool toe gaan hoor, daar zijn. Terwijl hulle zondagskool toe gaan, gaan ons die volgende lied saam sing, vriende. Uh, lied 5, 2, 6 of 8, kan nie mooi sien nie, maar dit is die een wat daar is. Leer my u wil hier u doel met my. <coughs> voorrecht om van moeren twee nieuwe kerkraadsleden te bevestigen. Weet je, um, dus daarom ook nou al een hele rukkie laas wat ik dit die voorrecht gehad het om te doen. En na vandaag het ik alles gedaan. Ik het alle begrafenis geleid, ik het de trouwen geleid, ik het nachtmaal gevier, ik het kinders beleidnis van geloof laat aflee. Ik het Elke ding gedoen die laf afgelopen acht maanden. Dat is voor mij een wonderlijke voorraad. Dan om ook van ogen um, uh, twee kerkraadsleden te bevestigen. 
Ik lees graag net die formulier, kort en krachtig. God het van die begin af mense geroep om in sy dienst te staan, in die, koninkry, in die koninkryk uit te bouw. Net so het Jezus ook mense geroep om sy werk op aarde voor te sit. Sy woorde aan die disciples, soos die vader my gestuur het, stuur ek jylle ook, bevestig dit. Diegene wat hy roep, is gaves aan die gemeente, Hulle taak is om die gemeente toe te ris vir hulle dienstwerk en vir die opbouw van die lichaam van Christus. So kan elke gelovige sy of haar functie in die lichaam vervul. Die kerkraad het door aankondiging bekendgemaak wie tot kerkraadslede verkies is. Aangezien daar geen wettige bezwaar ingebring is nie, aanvaar die kerkraad die goedkering van die gemeente en gaan nou voort met die bevestigen. En daarom vraag dat Johan Pelser en Marty Koetser dan net hiervoor die kansel sal kom staan asjeblief. Het... Goeiemorgen Marty, gaan het goed met jou? Daar is hy, schitterend, daar is hy, Johan, met jou, daar is hy, goed. Nou gaan ek sommer net een bykie met jylle twee gesels. Die Heere het elke gelovige as een profeet, een priester en koning gesalf, met die doel om in die allerdaagse lewe en ook binnen die gemeente tot eer van God en tot diens van sy koninkryk te leef. Om hierdie rede was daar nog altyd vir alle gelovigis geleentheid om met hulle gaves betrokken te wees in die gemeente. Door jylle verkiesing as kerkraadslede gee God aan jylle die geleentheid om jylle liefde vir hom konkreet uit te leef. In die proces sal jylle self nog verder geestelik groei en ervaar dat God jylle talente versterk. Jylle is verkies as amstdraars van die gemeente en moet dus op een baie besondere manier leiding neem in die gemeente. Dit is een groot verantwoordelikheid wat, op jylle, wat jylle op jylle neem. Uit die Bijbel is dit duidelijk dat de Amstraar bekend moet wees als iemand met een levende geloof, wat in alle tijden betrouwbaar is. Jelle jelle leven moet hiervan getuig. Jelle moet ijverig en voorbeeldig nie werk aan die uitbreiding van Godse koninkryk. Jelle moet ook bereid wees om voortdurend verder toegerust te word, zodat so jelle die werk waartoe jelle geroep is, na die beste van jylle vermoe en tot die eer van God kan doen. As gemeente beloof ons um, aan jylle ons respect en samenwerken. Ons onderneem ook om jylle in die gebed aan die Heere op te dra en sien met verwachting uit hoe God sy beloftes in jylle leven waar maak. Antwoord dan alsjeblieft nou op die volgende vraag, zodat so elke een kan hoor dat jullie bereid is om jullie dienst te aanvaar. Vier vraag. Eerstens, is jij daarvan oortuig dat God zelf jou door sy gemeente tot hier die besondere dienst geroep het? Tweedens, aanvaar jij die oude en die nieuwe testament als die enigste onfeilbare woord van God? en as die volkome leer tot die verlossing, en verwerp jij alle leerlinge wat daarmee in strijd is. Daardend, beloof jij om jy jou amp volgens hier die leer getrouw te vervul, en laastens, aanvaar jij dat jou medegelovig is die verantwoordelijkheid het, om jou te help om op je rechte pad te bly. Marty, hoe antwoord jij? Johan, Gee ag op mekaar en sien ook om na die lewe en beleidnis van die bedienaar van die woord. 
Neem saam verantwoordelijkheid vir hierdie gemeente. Lieve gemeente, ontvang hierdie kerkraadslede as gestuurdes van die Heere. Bid vir hulle, werk saam met hulle, so dat Godse Koninkryk sal kom. Ek vraag dat Mornay na vore sal kom om ook saam met my handdruk te gee en saam een gebed met hulle te doen. Welkom, wat lekker om jou op die kerkraad te heen. Baie welkom en sterk en sien vir jou hoor. Kom ons staan net so, dan bid ons saam. Almachtige Heer en Himmelse Vader, ons dankie vir die gaves wat jy tot die gemeente toevoeg, ons dankie dat jy in die harte van hierdie twee mense gewerk het, hulle oortuig het daarvan dat jy hulle door hierdie dienstwerk in die gemeente wil gebruik. Wees met hulle en hulle families en gesinne, mag hulle beleef en ervaar dat jy hulle reiklik sien en met hulle ook hierdie pad loop tot eer van die naam en uitbreiding van die koninkryk. Amen. Sien vir julle hoor. Dankie. Ek dink ons kan vir hulle ook dan die sien van die Heere toesing. Kom ons sien Laat hier die sien op al daal. Laat hier die sien op al daal. Ek gaan sy sien al bestraal. Wat beveel en dit geskiet, wil hier u sien oor al gebied. Ons skriflesing van moore is Matthies 6 vers 9 tot 15, die wat het wil opsoek, dis die onse vader gebed. Ons het hierdie week, ek wil daar ook net gauw gauw voordat ons lees, een bykie saamvat, ons het ons week van gebed gevier, ons het het wel virtueel gedoen, so daar was een video ookie elke dag uitgesteer, en het ek elke dag een bepaalde aspek van die gebed met die gemeente hanteer. Nou, as ek sommer net een bykie kan saamvat, sommer in een paar enkele woorde, dan denk ek is daar een paar goed wat uit hier die gebed en die week van gebed vir my belangrik was en uitgestaan het. En vir ons een bykie context gee om ook die onse vader gebed beter te verstaan. Die eerste baie belangrike ding is, dat Jezus self in die berg preek vir ons sê, hy het nie gekom om die wet en die profete ongeldig te maak nie, maar om dit te vervul. Nou, die woord die vervul laat een ouwe partij keer dink dat jy het nou by die einde gekom het, hy het het nou volgemaak, nou is het klaar, maar dis nie die bedoeling daarvan nie. Die bedoeling daarvan is om te sê, dat Jezus het gekom, so dat die wet en die profete hulle volle betekenis kon kry, so dat ons beter kon verstaan, waar oor dit alles gegaan het en dat het natuurlijk uiteindelik sou ons ontdek oor Christus gaan wat aan die kruis vir ons sterf en uit die doodheid opstaan en vir ons die lewe in oorvloed kom gee. Die tweede baie belangrike punt wat ek denk uit die week na vore gekom het, het te doen met die symboliek wat in die bergrede na vore kom. Ons kry vir Jesus wat in die bergrede opstaan en teen die berg opgaan. 
en dan boe op die berg met die gemeente hieronder gesels en met hulle praat, die disciples, maar ook natuurlijk die skare mense wat daar is. Nou, berge in die Bijbel speel een baie belangrike rol. Jullie kan maar gaan kyk, ooral is die berg Horeb, is die berg Sinai, is hier nou weer die berg preek, dit speel een belangrike rol. In die oud testament kry ons Israel in die woestijn. Hulle het nou net in die woestijn gekom um, en dan kom hulle by die berg Sinai en Mooses gaan op in die berg en hy gaan kry by God die tien geboeie, die tien woorde wat God vir die volk Israel het so dat hulle sal weet hoe om sy volk in die wereld te wees. Want God wou hee, hierdie volk moet anders wees as al die ander volke. Hulle moet so'n bykie uitstaan. Mense moet kon sien, hierdie volk dien die levende Heer. Nou kry ons die berg preek en, en wat vir my opval is dat Jesus hier opgang teen die berg is nie iemand anders wat as een middelaar tussen ons en God opgaan nie. Daar is nie een Mooses nie. Dis God self wat nou teen die berg opgaan, in een sekere sin, en is hy wat dan Godse wil aan die gemeente kom bekend maak, vir hulle kom sê hoe hulle moet leef, so dat hulle uiteindelik kan uitstaan en, en vir die, in, die, in hierdie wereld sigbaar kan wees as volgelinge, as disciples van Jezus wat vir my ook opval, en is die derde punt, daar is een sterk ooreenkomst tussen die, die tien geboeie aan die een kant, en die onze vader gebed aan die ander kant. As jy gaan kyk, dan word die onze vader gebed ook in twee dele verdeel, nes die wet in twee dele verdeel is. Die eerste deel van die onze vader gebed gaan oor God, gaan oor sy naam, sy wil, sy koninkryk. En die tweede deel van dit gaan oor die behoeftes van mense, die, die voedsel, die vergifnis, die verlossing van die bose, en, en, en. En by die wet, kry ons ook weer die tweede deel, wat gaan oor die mens. Nee, ons verhouding met mekaar, um, ons ouders, gesag, um, diefstaal, begeertes, al die goed, daar, nee, daar is hierdie ooreenkomst tussen die twee so die die, die die hele idee van die bergpreek is uiteindelik om die toon te stel die, 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 die atmosfeer te skep, dat hier iets niet gebeur, dat hier een nieuwe volk tot stand kom en dat God weer een nieuwe verbindenis tot hierdie volk, die kerk van die Heere Jesus kom maak, en dat hy vir ons sê, daar is een sekere manier hoe jylle moet leef, en wat vir my opval ook, en daarmee sluit ek af, voordat ons aangaan na vandag toe, en die tekst lees, wat vir my opval is dat dit wat Jesus in die berg preek om sê, alles in die, in die tien geboeie teruggevind kan word, alles, die hele ding oor moord, oor eegbreek, oor, noem het, dit staan ook hier in die bergbreek. Maar elke keer, wanneer een van die geboeie ter sake kom, wat gebeur? Jesus stel die eis hoer. Hy stel die doelpaal hoer, as wat het vroeger was. Hy sal byvoorbeeld sê, um, jylle, jylle het gelees dat daar staan, jy mag nie moord pleeg nie. Maar ek sê vir jylle, elke een wat sy broer een gek noem, nee, het moord gepleeg. Maar hy hoor, hy stel dit dus nog sterker. Daar word hoer verwachtinge aan die kerk van die Heere Jezus in die wereld gestel, as wat daar destijds aan Israel is. Hoekom? Want ons het nou een voorbeeld. Ons het nou vir Jezus Jezus het vir ons die pad kom wees. Hy het vir ons dit moendlik gemaakt om uiteindelik aan hierdie vereistes te kan voldoen. So daar in een nete dop 
is die weekse um, bid hier in het saam. Van jylle is welkom, dit is nog beskikbaar, jylle kan weer daarna gaan kyk. Voordat ons lees, kom ons sing die Onze Vader gebed, en dan sal ek die tekst ook net saam met jylle lees. Jylle kan staan, is wel, jylle is welkom om te staan. Vader, wat woon in die hemel, geheilig sy naam, laat u reik om evil Matthäus 6 vers 9 tot by vers 15 So moet jylle dan bid Ons Vader wat in die jemele is Laat die naam geheilig word Laat die koninkryk kom Laat die wil geskiet Soos in die jemel so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelijkse brood en vergeef ons ons skulde soos ons ook hulle vergeef wat teen oor ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die kracht, en die heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Want, as jylle die mense hulle oortredings vergewe, sal jylle jimmelse vader jylle ook vergewe. Maar as jylle die mense nie vergewe, sal jylle vader jylle ook nie jylle oortredings vergewe vergewe nie. Net tot daar. Ek, ek is baie lief daarvoor om, as ek tv wel kyk, daar die true crime stories te kyk. Weet nie, wie is nog mal daar oor nie? Ek hou daarvan om te sien, hoe die politie die skelm uiteindelik uitvang, met vingerafdrukke en DNS en noem al die goeders op. En wat vir my altyd opval is, dat die skuldige altyd aan die pen rui. Of het nou onmiddellik na die misdaad is, of dertig jaar later, 
Gewoonlik word hy maar uitgevang. Iwers is hy skuldig. Wat vir my partijker so ongelooflik afgrijselijk echter is, van hier die type programme, is dat um, die persoon wat die ander een dood maak baie keer, een baie naverwante geliefde is. En ek vind dit baie moeilik om te verstaan. En dit, dit maak in my kop net nie vir my sin, dat, dat, dat jy jou kinders kan doodmaak, nie, of een kind sy ouders kan doodmaak, nie, of een man sy vrou, of een vrou haar man, of wat ook al die geval is, dit, dit, ek, ek, kan, ek kan nog op een manier, nie, nie, nie as dit maak sin nie, maar so nabij, Mensen wat in een in, 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 in nauwe verband met mekaar geleef het en, en op een stadium zelfs vir mekaar gesê het, hulle is lief vir mekaar um, en dan dit aan mekaar doen. Een partij ouwens sal selfs so ver gaan en het baie goed beplan en iemand anders gaan hier om uiteindelik hierdie geliefde van jou uit te haal, sluipmoordenaar te kry. En wat ek dan nie kan verstaan, is dat hulle dit doen vir 500 rand, 1000 rand, vir klein bedrag is. Dit is absoluut gekheid. Weet die lieve vriende, Hierdie hele ding van een sluipmoordenaar is vir my nogal belangrijk as ek na hierdie tekst kyk. Want in een sekere sin word ek en jy elke lieve dag van ons leven door een sluipmoordenaar bedreig. En jylle sal vir my sê met verbasing waarschijnlijk, ha, dominee, Rarig. ons leef mooi levens, ons leef goeie levens, wie sal nou ons levens wil bedreig? Maar ek kan vir julle waarborg, het is die reine waarheid, liewe vriende, daar is een sluipmoordenaar wat elke lieve dag saam met ons, ewers rond wandel in hierdie wereld, en sy naam is versoeken. Hy is ons een sluipmoordenaar, wat dikwels net wacht vir die rechte moment om my en jou uit te haal in hierdie lewe. Dagelijks word ek en jy gebombardeer dier die een of ander versoeking. Of het nou die chokoladiekie in die ijskas is, of um, een of ander groter saak in jou lewe is, gierigheid, of een uh, mooie vrouw, of een mooie jong man, wat dit ook al mag wees, daar is in ons levens, elke lieve dag, alle rande goed, wat ons versoek, wat ons aandag trek, en wegtrek, van dit wat werkelijk belangrijk is, in die leven. Nou, wat vir my ook opval in ons tekst, is dat daar oor hier die sluipmoordenaar gepraat word, direct na die gedeelte waar daar oor vergifnis gepraat is, in vers 12. Vergifnis is eindelijk die teiken waarop versoeking sy versier in ons lewe het. En ek gaan verduidelik hoe ek daarby uitkom. Versoeking sy doel in my lewe is, is om my los te ruk uit Godse genade uit. Versoeking wil hy dat ek in eie gerechtigheid moet lewe in hierdie lewe. 
dat ik zelf zuchtig moet wees, dat ik niet ter wille van mijn eigen belang zal optreden, dat indien iemand mij leed aangedoen het, ik met wraak gedachten en met wraak intenties en hier die leven zal gaan leven. Dat ik met een passie die wat mij te nakom zal haat. Jullie hoor hoe verzoeken een beetje breer is als wat ik net nou nou verwijs het naar die morele issues van ons dag en tijd. Verzoeken het zij versier op vergifnis. En wil ons aandacht aftrek van dit wat ons uniek maakt. Als gelovig is. Je ziet, een onvergevende hart is meermale die probleem wat ons gebeden in jullie leven kelder. Daar is dikwijls in ons, in ons gebedsleven jullie verschuilde uh, goed waar we ons nog niet uitklaren in ons verhoudings met anderen heet niet. Iemand het een dag van mij gezegd, jij is so en sus, en ik dra nou nog twintig jaar later, daar zak je wraak en haat samen met mij. Daar die zeer. En dit het een invloed op ons gebede. Dit het een invloed op hoe mijn verhouding met die Heer dan ook uiteindelijk daaruit zien. Denk daar die eer, die heiligheid van die naam van God is op die spel. Wanneer ik uiteindelijk met jullie wraak in mijn hart, jullie onvergevensgezindheid leef. Denk een beetje daarover dat die koninkrijk van God in een zekere zin niet zichtbaar kan worden, nie, omdat ik nog vast zou aan die seer wat ander my aangedoen het. En ik kan vir u sê, my lieve vrienden, dit is verseker nie Godse wil, dat ik en jij met daar die emotie van onvergifnis in ons harte moet rondloop nie. Want dis nie hoe dit in die hemel werk nie. As ons bid, Heere, laat u wil geskiet op aarde soos in die hemel, dan bedoel ons ook in, in die context van hier die bede, Heere, laat diezelfde mate van vergifnis wat in, in, in versoening en liefde wat daar in die hemel is, ook hier op aarde in mijn leven gestalte vind en uitvloei. Hier die bede vra volhardende vergifnis. Vra dat ek elke lieve dag op niet die verzoeking moet weerstaan om met wraak en haat en seer en pijn die leven binnen te gaan. Dat ik een keuze zal maken om anders te wees. Mijn lieve vrienden, conflict gaan daar altijd wees. Kom ons wees nou maar eerlijk, ons is niet een diezelfde. Jij denkt zo so en ik denk anders. En dan gaan momenten komen waar ik en jij van elkaar zo so gaan verschil dat ons een argument of een risie gaan beland. Dit is zo. So. Dit kan niet anders. Dit is hoe mensen is. Maar dat is ook een manier hoe ons elkaar kan herkennen in elkaar zijn behoeftes en elkaar zijn ingesteldheid in hun leven kan herkennen. Luister wat sê Paulus in Ephesians 4 vers 26. Hij sê, als jij voor iemand kwaad wordt, moet jij niks doen waar oor God skaam sal kry nie. Ja hoor, sê, die Bijbel gee herkenning daaraan, dat ek en jij partijken van elkaar kwaad gaan worden. 
maar ons moet op zo'n manier kwaad worden dat ons, dat God om niet weer ons zal schaam nie. En Psalm 4 vers 5 sê David weer, Als je nou ontsteld raak, moet niet zondig nie. Ek, die Bijbel gee herkenning. Ek en jy gaan met tye ontsteld raak. Ons gaan omgekrap raak door dit wat iemand dalk sê of doen teenoor ons. Maar in ons respons op dit wat gebeur, moet ons so optree dat ons niet zonde doen nie. Jacobus 1 vers 19 sê Jacobus, elke mens moet maar te gewillig wees oor mooi om te luister, niet te gauw te praat nie, en niet te gauw kwaad te word nie. Hy gee vir ons een ruglijn oor hoe ons in ons verhoudings met mekaar, waar die versoeking onszelf kom voordoen, waar die sluipmoordenaar ons wil kom uithaal met negatieve en slechte emoties, help Jacobus ons en sê, wacht net, luister eers mooi, luister eers mooi, moet nie te gauw praat nie, en moet nie gauw kwaad word nie. Iemand het een dag vir my gesê, Dominee, een mens het twee oore en een mond, so dat jy twee keer kan luister en net een keer kan praat. Ons moet oppas dat ons die kwaad met kwaad vergeld. Dat ons een wrok draad dat ons, wanneer ons seer gemaakt is, slecht sal praat oor ander, een klomp onwaarhede oor hulle met ander sal deel, dat ons, ons moet oppas, dat ons nie nie strik trap, dat ons ander blameer vir wat in ons levensdelp verkeerd gaan, vir die foute wat ek en jy maak, baie keer in verhoudings nie. Het is vir my interessant dat die tekst, sê dat ons um, verlos moet word van die bose, en dan die bose met de hoofletter. En het voel vir my baie keer as ek hierdie gedeelte lees, alsof die tekst al reeds amper die blaam skuif, weg van my, zodat so ik niet die verantwoordelike ene hoef te wees, het ek nie hoef pa te staan vir die verkeerde optrede in my leven nie, maar dat ik daar aan my bose klam kan blameer. Maar ik denk baie keer moet ons die bose in ons eie hart eers konfronteer, voordat ons die bose buiten ons die skuld daarvoor gee. Die barometer voor jouw verhouding met God, lieve vriend, is die mate waartoe jij ander kan vergeven. Jij niet in die versoeken trap, niet in die, die sluipmoorde naar de kans gee om jou uit te haal, zodat so jij uiteindelijk wraak wil nemen op ander nie, al is het niet in jouw gedachten niet. Mijn slechtste verhouding, hoor mooi, mijn slechtste verhouding met de medemens, is een aanduiding van mijn verhouding met God. Ik weet dus aanvechtbaar wat ik nou sê. Maar ik denk dat is, is de grootste waarheid daarin, lieve vrienden, dat als het hier met mijn verhouding met anderen slecht gaat, hoe kan ik verwachten dat het met mijn verhouding met God goed gaat? Die twee geboeien loop moet saam, jy moet die Heere jou God lief hee, met jou hele hart, met jou hele verstand, met al jou kracht, en die een wat hiermee gelijk staan, jou naaste soos jouself. Ons moet oppas, as ek net nou gesê het om die bose te blameer, vir alles. Dikwils skuil die boos in ons eie hart. Vergifnis 
is die hart van die evangelie. Denk een beetje mooi daarover. Waarom het Jezus naar hierdie wereld toe gekom? Waarom het hy sy leven aan een kruis voor ons gegeven? Om ons te vergeven, zodat so ons in een nieuwe verhouding met God en met mekaar kan staan. Vergifnis is die hart van die evangelie. Zonder vergifnis, zonder die kruis, is daar niet een evangelie nie. En zonder die opstanden maakt die kruis ook geen sin nie. Jezus het van die begin van zijn leven afgevraagd. En voor ons gewijs hoe ons een leven van vergifnis kan sterven, ach kan leven. En een leven om bij vergifnis uit te komen is een leven waarin ik zelf mijn kruis opneem, waarin ik zelf aan mijzelf gaan sterf, aan die goed wat voor mij belangrijk is, die goed wat in mijn hart leeft en wat verkeerd is die een ander, wat, wat in mijn hart leeft en uiteindelijk mijn verhouding met God en met ander saboteer. Die onze Vader gebed is niet maar net een ritueel nie, een mooi lied wat ons sing nie, maar dit is die poort naar die essentie van ons geloof en ons mens wees. Elke woord in die onze Vader gebed roept naar vergifnis in die gebed. Vrienden, God doors naar ons. Dat ons ook naar hom met ons hele wezen zal doors. In Genesis 3, vers 9, nadat Adam en Eva gezondig het, loop God in die tuin en hij roept uit: Mens, waar is jij? Mens, waar is jij? Hij zoekt naar jou, hij zoekt naar mij, hij dorst daarna om in een verhouding met ons te staan. Matthäus 11, vers 22, roep Jezus uit, hij zei: Kom naar mij toe, allemaal wat moeg en weer laai is. Elke een wat met een leegheid in de hart en in de leven zit, kom naar mij toe, ik zal voor jou die leven makkelijker maak. Het is een uitnodiging naar vergifnis. Die vergifnis wat God skenk met al bij handen aan te nemen. En die vergifnis wat ik krijg ook te skenk aan ander. Het is een uitnodiging om die rug te draaien op die sluipmoordenaar wat, versu wat, wat versoeken is. Die versoeken om vast te houden aan die seer en die pijn van wat ander jou aangedoen het. Het is een uitnodiging naar vrijheid. Het is een uitnodiging naar een vol leven. Met elkaar en met God. Amen. Heere, wij dank je dat u voor ons, die onze Vader gebed gegeet. Voor ons kom leer het hoe ons moet bid. Die gebed begin. Met die woorden, ons Vader wat in die hemel is, begin 
bij een punt waar u ons vader is. Dit begint met een verhouding, een nauwe, intieme verhouding van een, een pa en een kind die in elkaar, maar een pa wat anders is. Een hemelse pa. Dank je dat ons in je een vader heeft, wat ons heel beste belangen altijd op je hart heeft, Heer. Wat altijd niet die heel beste voor ons wil heen. Wat met die hele wezen daarna smag en doors om in een verhouding met ons te staan. Wat uitroep, waar is jij mens? Ook van oog uitroep naar elke een van ons. Om ook naar u te doors. Soos een hart en dorre streek. De smag naar die levende water en naar die brood van die leven. Heren, help voor ons om die versoekings in jullie leven tegen te staan. Nee, nee, daar die morele oosondiekies wat ons dikwils van een slagijster vang. Maar ook daar die daar die goed wat zo so achter ons ruskuil, wat ons zo so makkelijk niet raak zien nie, of eindelijk niet wil herkennen. Nie. Daar die boze wat bij een keer in ons eie hart skuil. Heere, kom help voor ons om daarvan ons sla te raak, om om die versoekings wat oor ons pad kom te sy stap. Om met een hart te vergewe wat heeltemal vry spreek en aangaan. Wat die verlede achterlaat en saam met andere toekomst bou. Ons bid het in Jezus naam. Amen. Ik heb gisteravond weer een van die true crime goed gekyk TV. Wat voor mij getref het, dit was in een hoofdzaal, een ware verhaal. Een jong man heeft een ander man zijn zien doet gemaakt. En um, soos wat die Amerikaners dit ook heet, daar is ons nou een, wat hulle noem een inpak uh, gesprek na die vonnis uitgesprek is, dan kan die familie nog hulle harte leeg maken. Daar het pa opgestaan en naar die microfoon toe gestap. En hij die sien gevra dat die sien zal opstaan en langsom kom staan. En hij het hom so aan die skouwers gevat en van gesê en in die oog kijk, ek vergewe jou. Geef mij een drukje, alsjeblieft. Was die aangrijpendste moment. Ik lang las hoe die TV gezien het. Weet je wat was voor mij nog meer treffend daar? Uit pa was een moslimman. Ik het gewonnen of ik als een christen. Als het mij zien was het vermoord is. Zo is daar een moslimman. Mijn arms om daar een man zo zet in zee. Ik vergeef jou. Ik zal toelaten die verzoeken door mijn hart kom om het woede en zeer aan te leven. Ik vraag dat ons zal staan en dat ons saam ons geloof zal beleid. Nou hak hij alweer vast. Nou oh, komt doen hij dit.
Um, slideshow. Um, Oké, okay, kom ons kijken of hij nou werkt. Daar is hij. Kom ons staan en dan beleid ons saam ons geloof. En kijk voor al die laatste deel van die geloofsbeleidnis. Ze so doen het hard op. Ik geloof in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren zien, ons Heer, wat ontvang is van die Heilige Geest, geboren is uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hij zal komen om, om oor die levendes en die is te oordeel. Ik gloe in die heilige gees, ik gloe aan een heilige algemene christelijke kerk, die gemeenschap van die heiliges, die vergeven van zondes, die opstanding van die lichaam in een eeuwige leven. Amen.